Moğollar taş üstünde taş, omuz üzerinde baş bırakmadı şehirdeki insanları, hayvanları ot biçer gibi biçtiler. İslam dünyasının yaşamış olduğu en büyük yıkım, Bağdat kuşatması. Hüla Gühan, Tanrım, ya beni yaratmayacaktın ya da Arapları. O tarihlerde, Büyük Moğol İmparatorluğu'nun lideri Mengühan, kardeşi Hüla Gün'ün acımasızlığı ve askeri başarılarıyla ün kazanan bir Moğol komutanıydı. Mengühan, kardeşine yazdığı mektupta Orta Doğu'ya büyük bir sefer düzenlemesini istedi. Bu seferde, İran halklarından Lurların yok edilmesi, Haşhaşi tarikatının ortadan kaldırılması, Abbasi devletinin haritadan silinmesi ve Eyyubiler ile Memlüklerin diz çöktürülmesini talep etti. Bu görev, aslında beş devletin topraklarını istila etmekle son buluyordu. Ayrıca, Mengühan'ın kardeşi, Hülagü'den bir isteği daha vardı. Savaşmadan teslim olan şehirlere ve halklara dokunulmamalıydı. Ancak direnenler, ibreti alem için canlı bırakılmayacaktı. Hülagühan, bu emirler doğrultusunda ordusunu toplamaya başladı. Moğol topraklarında bulunan her on Moğol erkeğinden ikisi orduya alındı. Bunun yanında, Müslüman coğrafyasına saldırı gerçekleştireceği için, Gürcü ve Ermeni krallıklarından, Hristiyan prensiplerine uygun asker göndermelerini emretti. Topladığı 120 bin kişilik devasa ordusuyla harekete geçen Hüla Gühan, önce Luristan Atabeyliğini kolayca yok etti. Ve ardından yıllardır suikastlerle ün kazanan, Haşhaşilerin alınması imkansız denilen uçurumların üzerinde, Kurulu Alamut Kalesi'ne yöneldi. Tarih boyunca binlerce asker tarafından kuşatıldı. Kaleye sadece dar bir patikadan çıkılabilmektedir. Bu kaleye bu yoldan saldırıya uğramadan ulaşmak mümkün değildir. Moğollar dağın içerisine yüzlerce tünel kazarak bu tünellerin içerisine petrol ve barut doldurdular. Alamut Kalesi'ni patlatarak yok etti. Hüla Gühan, Abbasi Devleti'nin başındaki halife Mustasım Billaha bir mektup yazarak, bağlılığını bildirmesi için asker göndermesini talep etti. Halife, bu talebi Bağdat'ın savunmasını zayıflatmak için bir kandırmaca olarak gördü ve asker yerine sandıkla altın göndermeyi tercih etti. Ancak Hüla Gühan'ın isteği ganimet değil, askerdi. Bu nedenle Moğol komutan, Bağdat şehrini saran bütün surların yıkılması emrini verdi ve İslam halifesini biat etmesi için çağırdı. Mustasım Billah, bu isteğe olumlu cevap vermedi ve Hüla Gühan'ı kızdırmak pek akıl işi değildi. Hüla Gühan'ın öfkeyle kaleme aldığı bir mektupta, halifeyi aşağılamış, krallığını yerle bir edeceğini ve şehri yakacağını söylemiştir. Mektup şu şekildedir. Ben ordumu öfke içinde Bağdat'a sürdüğümde, cennette de olsan yeryüzünde de, seni alaşağı edeceğim, seni havada bir aslan gibi çarpacağım, krallığında kimseyi canlı bırakmayacağım, şehrini, toprağını, seni yakacağım. Bu mektup, savaşın kaçınılmaz hale geldiğini işaret etti. Hüla Gühan, Alamut Kalesi'ni patlatarak Bağdat'a yönelmiş, ancak uzun bir seferin ardından, yorgun düşen ordusunu dinlendirmek üzere, Hamedan bölgesinde kamp kurmuştur. Bu süre zarfında, Halife Mustasım, Bağdat'ı kuşatmaya hazırlamamıştır. Ne surlar güçlendirilmiş, ne de şehre askeri destek sağlanmıştır. Kaynaklar ve mektuplar, Halife Mustasım'ın Moğolları, Allah'ın gazabıyla yok edeceğine inandığını gösteriyor. Eğer Moğollar Bağdat'a saldırırsa, Allah'ın onları lanetleyeceğine olan inancını sürdürüyordu. Moğol ordusu, Bağdat surları önünde belirirken, Halife Mustasım billah, diğer İslam devletlerinden destek alamadığı bir çağrıda bulunmuştu. Ancak cihat çağrısına karşılık hiçbir devletten yardım gelmemişti. Kaynaklarda belirtildiğine göre Mustasım billah, liderlik vasfından yoksun, çocuk ruhlu biriydi. Zamanının çoğunu kuş avlamak ve güvercin beslemekle geçirirdi. Hatta bazı kaynaklarda belirtildiği üzere, boş işlerle uğraşırdı. 22 Ocak'ta başlayan kuşatma, Moğol ordusunun yoğun mancınık atışları ve ardı arkası kesilmeyen saldırılarıyla devam etti. 7 Şubat'ta surlarda açılan gedik, Moğolların şehri kontrol altına almasına neden oldu. Bu süreçte, Bağdat'a sığınan bölge halkı, askerlerle birlikte direnişe geçti. Ancak direniş, zamanla büyük bir katliama dönüştü. Moğol askerleri, haftalar boyunca şehirdeki herkesi, yaşlı, çocuk, kadın demeden katletti. Halife Mustasım Billah, Şehirde saklanarak kendisine dokunulmayacağını umuyordu. Ancak durum hiç de beklediği gibi olmadı. Moğol komutan Hüla Gühan'ın isteğiyle halife ortaya çıktığında, Moğol askerleri katliamlara devam etti. Halifenin dillere destan hazinesi vardı. Kişisel hazinesinin yerini öğrenmek için işkenceler yapıldı. Hüla Gühan hazineyi ele geçirdikten sonra, halifeyi Moğol atlıları altında çiğneterek acı bir sona maruz bıraktı. Bu sırada Bağdat'taki yüzlerce yıllık tarihi binalar yıkıldı. Kütüphaneler talan edildi ve İslam dünyasında bilimin ışığı o gün söndü. Tarihi kaynaklar, Bağdat'ta 800 bin ila 2 milyon arasında insanın hayatını kaybettiğini belirtmektedir.
Dicle Nehri bu kuşatmadan sonra bir hafta boyunca kandan dolayı kırmızı diğer hafta mürekkepten ötürü siyah akmıştır. Müzik